Herkese merhaba, benim adım Aklı. Bu sene liseye geçtim. Doğrusunu söylemek gerekirse çok sert bir ailem var. Hepsi çok ciddiler ve hiçbir duygu belirtisi göstermezler. Ailem asla birilerine sarılmaz ya da öpmez. El ele bile tutuşmuyorlar. Hiç kimse bana sarılmadı ve tabii ki öpmedi. Hepimiz çok bağımsızız. Herkes kendine bakıyor. Hatta bazen bana hiç çocuk değilmişim gibi geliyor. Sanki direkt genç olarak doğmuş gibi hissediyorum. Abim yok, ailedeki tek çocuk benim. Evcil hayvanımız bile yok. Babam asker olmamasına rağmen ev sanki askeri yüz gibi. Kendisi çok disiplinli bir fabrika mühendisi. Annem ise her zaman ciddidir ve asla gülümsemez. Ama yine de ailemi seviyorum. Ve benimle oldukları için onlara minnettarım. Küçükken bazen insanların birbirine sarıldığını gördüğümde anneme ne yaptıklarını ve bunu neden yaptıklarını sordum. Annem bu yaptıklarının saçma olduğunu ve tekrarlanmaması gerektiğini söylerdi. Kalabalık yerlere nadiren giderdik. Anaokuluna gitmedim. Okula gittiğimde sınırlarımı korumaya o kadar alışmıştım ki 30 cm etrafıma kimseyi yaklaştırmamaya çalıştım ve bunu da yaptım. Ailem de böyleydi bu yüzden kendimi rahat hissettim. Vücuduma sarılı bir çember içinde yürüdüğümü ve bu sınırı katı bir şekilde koruyarak yürüdüğümü düşünebilirsiniz. Dürüst olmak yetkisi ailem bana böyle yürümeyi öğretti. Bunu diğer insanlara karşı temel saygı olduğunu söyleyerek insanları itme, onlara dokunma derlerdi. Okulda kimse bu saygı kuralına dikkat etmiyordu. Tabi elbette bazıları beni enteresan bir kişilik olarak görüyordu. Ama benimle alay etmediler. Arkadaşlarım bile var ve iyi durumdayım. Bu yüzden hayatım zor diyemem. Kısacası benim için her şey yolundaydı. Güvenli bir şekilde liseye geçtim. Ve bir gün bir şey olana kadar hayat her zaman gibi devam etti. Normal bir öğle yemeği molasıydı. Sandviçimi yiyor erkeklerle sohbet ediyordum. Ve aniden onu gördüm. Hayır Ariana Grande değildi. O Bella'ydı. Ve o o kadar çok havalıydı ki ne yediğimi bile unuttum. Arkadaşları da yanından geçti ve parfümün kokusunu aldım. Bana tüm dünya yok olmuş gibi geldi. Sadece o yürüyordu. Dünyanın en güzel kızı. Nefesim kesildi ve konuşma yetimi kaybettim. Arkadaşlarımla ne konuştuğumu unuttum. O an sonsuza kadar sürmüş gibiydi. Ama aslında hiç kimse değişikliği fark etmedi bile. Büyük bir şoktu. Günün sonuna kadar bana ne olduğunu anlayamadım. Resmen ben ben değildim. Her şey o günden sonra başladı. En garibi ise belli çocukluğumdan beri tanıyor olmam. Ve daha önce böyle bir şey hiç hissetmemiş olmamdı. Ama şimdi onu görür görmez terliyordum, kekeliyordum ve gerçekten ona çok yakın olmak istiyordum. Çemberimin izin verdiğinden daha çok. Ne yapacağım ve kiminle konuşacağım bilmiyordum. Evdekiler beni anlamazlardı. Bir gün hasta oldum ve okula gitmeyerek evde kaldım. Ama bu tam bir işkenceydi. Onu göremeyince çok endişelendim ve daha çok acı çektim. Sonunda dayanamadım ve evine koştum. Penceresinin önünde bir ağacı tırmandım ve ödevini yapışını izledim. Sonra dolaptan pijamalarını çıkardı ve şimdi soymaya başlayacağını fark ettim. Huzursuz hissettim. Gitme zamanın geldiğine karar verdim ama aynı zamanda da ona daha yakın olmak istedim. Gerçekten sarılmak istedim ve öpmek istedim. Kafamda bu düşüncelerle ağaçtan atladım ve eve koştum. Bir takıntı haline geldi. Her gün yanına gidip ona sarılmak istedim. Ancak bunu yaparak sınırları ihlal edeceğimi ve onu gücendireceğimi fark ettim. Bu resmen bana işkence gibiydi. Arkadaşım benden bir değişiklik fark etti ve beni Bella'nın doğum gününe davet etti. Bir gün önce bana şöyle dedi. Bekleme dostum. Sanırım o da senden hoşlanıyor. Sonra ondan gerçekten hoşlandım fark ettim ve o da benden hoşlanıyorsa sorun neydi ki? Harekete geçmeliydim. Yanına gittim. Uzun süre sohbet ettik ve kokteyller içtik. Onu evine bırakmayı teklif ettim. Yolda elini tutmak istedim. Eline tutmama karşı olup olmadığını sorduğunda cevap olarak bana sarıldı. Tarif etmesi imkansız olan duygular hissettim. Sanki cennetteydim. Ve sonra aniden cehennem ateşine atıldım. Bana dokunduğu yer yanar ve canımı yakıyordu. Dişlerimi sıktım ve dayanmaya çalıştım. Ağrı daha da kötüleşti ve çığlık attım. Başka bir şeyler hatırlamıyorum. Hastanede uyandım. Vücudumda şiddetli bir yanık vardı. Acıdan şok geçirip bayılmışım. Hiçbir şey anlamadım. Telefonda belden bir sürü mesaj vardı. Özür diliyor ve ne olduğunu anlamadığını söylüyordu. Annemler sessizdi. Ve sadece uyumam gerektiğini ancak böyle acılarım deneyeceğini söylüyorlardı. Annemler ayrıldıklarında bel geldi. Ona elimi tutmasını söyledim ve yine aynı duyguyu, mutluluk ve cehennem acısı. Beni incittiğini fark ederek benden uzaklaştı. O anda sonsuza dek gideceğini düşünmüştüm. Ama o aksine bu durumu çözmemiz gerektiğini çünkü beni uzun zamandır sevdiğini, beni beni bu şekilde bırakmayacağını kesin bir dille söyledi. Hayatımın en mutlu anıydı. O gidince anneme yazdım. Bir açıklama istedim. Hiçbir şey anlamadığını söyledi. Ama öyle olmadığını hissettim. Bel bir gün bana geldi. Ailem açıkça onu görmekten mutlu değildi. Ama hiçbir şey yapamadılar. Kısa süre sonra beni taburcu ettiler. Ama henüz okula gidemedim. Ve sonra bir gün Bel herkesin odada toplanmasını istedi. Konuşmamız gerektiğini söyledi. O anda eski filmlerdik bir dedektif gibi görünüyordu. Bir yarım daire şeklinde oturuyorduk. O da karşımızda volta atıyordu. Durdu. Hepimize baktı ve dedi ki dava çözüldü. Sebebini biliyorum. Annem nefesini tuttu. Babam hayatını ilk kez ona sarıldı ve dedi ki muhtemelen zamanı geldi. Her şeyi anlatacağız. Ve konuşmaya başladı. Uzun süre sakince konuştu ama kulaklarıma inanamadım. Olamazdı. Annemlerin çocuğu olmuyormuş ve bir gece kapıların çalınmış eşikte ben yatıyormuşum. Çok güzel ve sakinmişim. Ama bana dokunu dokunmaz 
Her şey değişmiş, cildimde yanıtlar belirmiş ve dayanılmaz bir şekilde çığlık atmaya başlamışım. Ailem çok olmuş ama beni vermek istememişler. Velayetimi almışlar ve dokunmaya kısıtlayacak bir dizi katı kurallar geliştirmişler. Ve ben aşık olana kadar bunu yıllarca saklamışlar. Şimdi birbirimize dokunamayacağımız için birlikte olup olmaya kendimiz karar vermeliyiz. O anda hayatımdaki her şey yerine oturdu ve her şey netleşti. Bele baktım. Gülümsedi ve yerel kütüphanedeki tüm arşivlere incelediğini söyledi. Bu genetik bir hastalıkmış ve çok nadirmiş. Ancak insanlar bu hastalıklarla çok başarılı bir şekilde yaşayabiliyorlarmış. Şehrimizde bir zamanlar başka bir eyaletten göçme bir aile varmış ve onlara dokunaklı deniyormuş. Sonra bu şehirden tekrar taşınmışlar ve dış görünüşlerinin tanımına bakılırsa benim onlarla kan bağım var. Bel onları arayabileceğimizi ve nasıl yaşadıklarını ve yanıtlardan nasıl kurtulduklarını öğrenebileceğimiz söyledi. İlginç bir fikirdi. Yine de aramaya başladık. Bu olay hayatımdaki her şeyi alt üst etti. Annem ve babam nihayet gülümsüyor, sık sık kucaklaşıyor ve hatta önümde öpüşüyorlar. Evimiz daha mutlu görünüyordu. Bana giysilerimle dokunularsa hiç acıtmadığını fark ettim. Şimdi ailem bana her gün sarılıyor ve çok mutluyum. Bel ile sürekli konuşuyoruz. Mümkün olduğunda fazla bilgi bulmak ve her zaman birbirimize sarılmak için yürüyor. Pikniklere gidiyor, arşivlerde kütüphanelerde saatlerce geçiriyor. Hayatımda bu sıcaklığı o kadar özlemişim ki artık dünyadaki her şeyi kucaklamaya hazırım. Ama hala bir sorunumuz var. Onu nasıl öpeceğimi bilmiyorum. Big fikrim var mı? Yorumlara yaz. Videoyu beğendiyseniz beğenirseniz zile tıklayın ve abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Amanda ve 17 yaşındayım. Lisedeyim ve üniversiteye gitmeye hazırlanıyorum. Çok sosyal birisiyim. Birçok arkadaşım var ve herkes bana grubun neşesi diyor. Kabul ediyorum ve bu çok hoşuma gidiyor. İlgi odağı olmayı seviyorum. En yakın arkadaşım birinci sınıftan beri arkadaşım olan Jessie. Onunla birlikte okula gidiyoruz, yürüyoruz, resim ve şarkı kurslarına katılıyoruz. Genel olarak onunla ayrılmaz bir ikiliyiz ve bu hikaye gerçekleşene kadar her zaman böyle olacağımızı düşünüyorduk. Jesse sosyal medyayı çok severdi. Instagram ve Facebook'ta günler geçirebilirdi ve hiç sıkılmazdı. Jesse'nin benim gibi çok fazla arkadaşı olmadığını veya daha doğrusu onun tek arkadaşı olduğumu ve sosyal ağların onun için bir çeşitlilik ve bir tür çıkış olduğunu düşünüyorum. Ben ise gerçek iletişimi tercih ediyordum ve bu tarz uygulamalar ilgimi çekmiyordu. Bir gün Jesse bir video için onunla dans etmemi istedi. TikTok'un çok popüler olduğunu ve dünyanın her yerinden insanların müzik videoları paylaştığını söyledi. Benim için yeni bir şeydi ancak birkaç komik ve havalı video izledikten sonra teklifini kabul ettim. Ünlü bir şarkının dansını çektik. Birkaç saniye sürmesine rağmen video çok popüler oldu. Yüzlerce yorum ve paylaşım yapıldı. İnsanlar dansın ve duruşumuzun harika olduğunu yazdılar. Düetimiz son haftaların en iyisi seçildi ve Jessie ve ben kendimizi gerçek yıldızlar gibi hissettik. Jessie birlikte videolar çekmemizi önerdi. Çünkü tek başına çekilen videolara çok fazla beğeni ve yorum gelmiyordu. Tereddüt etmeden kabul ettim. Görünüşe tam bana göre bir işti ve ekstra ilginin zararı yoktu. Neredeyse her gün fikirler üretiyor, prova yapıyor, imajlar oluşturuyorduk. Videolarımız daha da popüler oldu ve abone sayımız her geçen gün arttı. İşbirliği ve reklam teklifleri bile almaya başladık. O anda kendimi ve işimi bulduğumu fark ettim. Tam bana göreydi ve iyi bir gelir kazanmaya başladım. Popülaritem arttı. Okuldaki kızlar imza almak ve benimle fotoğraf çekmek için yanıma geldiler. Kesinlikle çok mutluydum. Ama Jesse tam tersine değişmişti. Üzgün ve hayattan kopmuştu. Videolarımızın altındaki yorumları görene kadar sebebini anlamamıştım. Herkes bana hayrandı. Beni övüyorlardı. Tek başıma video çekmem gerektiğini ve videolarımızı sadece benim yüzümden izlediklerini, Jess'in dikkat çekmediğini ve nasıl dans edileceğini bilmediğini yazıyorlardı. Şimdi arkadaşımın benden daha kötü hissetmesinin sebebini anladım. Hatta beni biraz da kıskanmaya başladığını düşündüm. Ama bu düşünceleri kendimden uzaklaştırmaya çalıştım. Çünkü çok uzun yıllardır arkadaşız ve en yakın arkadaşımın beni kıskandığına inanmak bana yakışmazdı. Günler geçti. Hesabımız zirvedeydi. Videolarımız en çok izlenenlerdeydi. Sponsorluklar geliyordu. Bir gün Jesse meydan okuma videosu yapmamızı teklif etti. Videolarımızı değiştirmemiz gerektiğini, takipçilerin dans izlemekten bıktığını söyledi. Memnuniyette kabul ettim. Meydan okuma şöyleydi. Farklı bardaklardan hızlı bir şekilde kaşlarını çatmadan veya tepki vermeden içmekti. Çünkü içecekler arasında hem çok tatlı hem de çok ekşi olanlar vardı. Kamerayı kurduktan sonra Jesse ve ben önümüzde gözlüklerimizle masaya oturduk. Jesse gülümsedi ve ona cevap verdim. Gülümsemesinden samimiyet hissettim. Sanki her şey geride kalmıştı. Arkadaşlarımız ve aramızdaki her şey eskisi gibi güçlüydü. Kaydı açtıktan sonra herkese selamladık ve yarışmaya başladık. 1-2 hadi... İlk bardak kolaydı. 
Vişnelik olaydı. İkinci bardağı bir saniye de içtim. En sevdiğim soğuk kahvemden vardı. Üçüncüsü normal su içeriyordu. Kameraya baktım ve her şeyin plana göre gittiğine ve rekabetin sorunsuz ilerlemesine sevindim. Ta ki sonuncusuna uzanıp yudumlayana kadar. Tozlu tat ve keskin koku beni tedirgin etti. Biraz kaşlarımı çattım ama kaydın devam ettiğini ve yüzümü tutmam gerektiğini hatırlayarak bu anlaşılmaz içeceği zar zor bitirdim. Jesse şaşırtıcı bir şekilde her şeyi çabucak bitirdi ve yarışmanın bittiğini ilan etti. Kendimi zapt edemiyordum ve kamerayı gülümsedim ama o kadar kötü hissettim ve midem bulandı ki kaydın sonunu dört gözle bekliyordum. Jess telefonu kapatır kapatmaz hemen tuvalete koştum. Hiç bu kadar kötü hissetmemiştim. Biraz kendime geldikten sonra arkadaşıma veda ettim ve aceleyle eve gittim. Akşamın geri kalanında o bardağın içinde ne olduğunu merak ederek yatakta uzandım. Ayrılırken Jess'i bana bununla bir çay ve kırmızı biber karışımı olduğunu temin etti ve buna inandım. Ama boşuna inandım. Ertesi sabah korkunç bir baş ağrısıyla uyandım. Tüm vücudum yaralıyordu, kaslarım ağrıyordu. Sağlam bir duşun beni kendime getireceğini düşünerek banyoya gittim. Soyunup kabine girdim. Dehşetle kollarımın kalın kıllarla kaplı olduğunu gördüm. Ayaklarıma baktığımda aynı şeyi gördüm. Bunun sebebini ve ne yapacağımı bilemeden aynada kendimi incelemeye başlarken yüzümdeki bıyığı gördüm. Aman tanrım. Babamın usturasını aldım ve hızla bıyığımı ve kollarımı tıraş etmeye başladım. Kendimi aynada görünce ağladım. Güzel ve başarılı bir kızdan bıyıklı bir çocuğa dönüştüğüme inanamadım. Ve tüm bunlar bir günde oldu. Bir cevap bulamayınca Jesse'ye gitmeye ve o bardağın içinde tam olarak ne olduğunu sormaya karar verdim. Aceleyle giyindim. Bir şapka ve gözlük taktım. Şu an tanınmak istediğim bir zaman değildi. Jess'in yanına gittiğimde kapıyı çaldım. Bana kapıyı açtı ve gülmekten kendini alamadı. Düşünebiliyor musun? Yüzüme güldü. Sonra her şeyin onun işi olduğunu anladım. Eve girip yakasına yapıştım ve bir açıklama istedim. En yakın arkadaşım Jess'i bardağa hormonal hap koyduğunu itiraf etti. Ve hepsini artık TikTok'ta popüler olamamam için yapmış. Şöhretimin arkadaşlarımızı etkilediğini ve benim yüzümden geri planda kaldığını söyledi. Kulaklarıma inanamadım. Gözlerimde yaşlar levden çıktım ve bunu nasıl yapabildi? Ertesi hafta evde kaldım çünkü kollarımdaki kıllar ve bıyığım öyle büyüdü ki onları alacak vaktim olmadı. Hayatım bir peri masalı olmaktan çıktı. Kendimi kaybettim ve her gün ağladım. Beyinlere, şöhrete veya paraya ihtiyacım yoktu. Sadece eski halimi geri almak istiyordum. Bir süre sonra bir paket aldım. İçinde bir tür sıvı ve bir not bulunan küçük bir kutuydu. Not da özür diliyor ve kutudakini içmemi söylüyordu. Jesse bunun kıllarımın uzamasını duracağına ve yeniden kendim olacağına söz veriyordu. Uzun süre düşündüm çünkü onun sözlerine inanmıyordum. Ama yine de denemeye karar verdim. Çünkü durumum zaten çok kötüydü. Birkaç gün geçti ve her şey eskiye döndü. Sıvı işe yaradı. Bıyık yok, kollar ve bacaklardaki kıllar yok. Yine eski aman doldum. Güzel, parlak grubun neşesi. Her şey aynıydı. Sadece artık kız arkadaşım yoktu. Jessie özür dilese de, değiştiğini daha iyiydi yemin etse de bile affedemedim. Sosyal menüyü sonsuza kadar bıraktım. Artık sanal şöhrete ihtiyacım yok. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Belki de her kız bunu bir defa yaşamalı. Bir TikTokçuya aşık olmak. Bu sanal platformu daha önce biliyorsanız yorumlara bir artı işareti koyun ve kendi hikayenizi anlatın. Ben de bu arada size kendi hikayemi anlatacağım. Benim adım Ivy. Tanıdığım birçok erkek gibi ben de TikTok kullanıyorum. Fakat hayatımın aşkını orada bulacağımı hiç düşünmemiştim. Adı Jude'du. Profilini ilk gördüğümde onun özel olduğunu anladım. Jude yakışıklıydı. İnanılmaz derecede yakışıklı. Büyüleyici bir gülümsemesi ve harika karın kasları olan kahverengi gözlü tam bir esmer bombaydı. Onu gördüğümde kalbim yerinden fırladı ve sonra da bağımlısı oldum. Aşırı derecede fazla sayıda abonesi olduğunu gördüm ve bu da beni samanlıktaki iğne gibi yapıyordu. Beni fark etmesi bir mucize olurdu ve inanmayacaksın ama o zamanlar gerçekten şanslıydım. Dedikleri gibi hayaller gerçekleşir. Jude okul yılının başında bizim okula başladı. Üstelik bizim sınıfta. Ama kötü olan tarafı ise sınıf arkadaşlarımın da ona salyalarını akıtmasıydı. En güzel olan Eliza'ydı. Yani bilirsin zengin ve güzel bir kız uzun bacaklı kompleksi yoktu. Ama bir nedenden dolayı Jude hemen ona aşık olmadı. Yani demek ki bu çocuğun beyni de var. Bu senin şansın. Hadi gerçekten onu beğeniyorsan harekete geçmelisin dedi yeni arkadaşım Dexter. Dexter ve ben çocukluğumuzdan beri birlikteyiz. Yan yana yaşıyoruz ve 100 yıldır arkadaşız. Hatta sürekli oynadığımız ve en sevdiğimiz oyuncaklarımızı sakladığımız ahşap bir ağaç evimiz bile var. Ailelerimiz her zaman bizim ileride beraber olacağımızı düşünürdü. 
Ancak arkadaşlığımız tüm bunların üstündeydi. O benim tek, en iyi arkadaşımdı ve bu karşılıklıydı. Her zaman beni destekleyen Dexter başaracağımı söylerdi ve Jude konusu için de aynı şekilde davrandı. Ve denemediğimiz şey kalmadı. Kazar onun yanından geçerken omzuna çarptım. Ders kitaplarımı düşürdüm, bayıldım, onu akşam yemeğine davet ettim. Futbolda destekledim, matematikte yardım teklif ettim ama her seferinde hep aynı davrandı. Yani umursamadı. Onun için bir boşluk gibiydim. Tabii ki ben kimim o kim. O bir TikTok yıldızı, yakışıklı, çekici, atletik vücutlu, erkeklerin ve kızların dikkatini merkezinde olan birisi. Ya ben kimim? Bir fare. Tüm başarım bu. Artı gözlük takıyorum ve nasıl giyineceğimi bilmiyorum. Etrafımdaki kızlar güldü, alay etti, rezil oldum ve geceleri ağladım. Ama Dexter hayır mücadele et dedi. Ve sonra bana sınıf başkanı olmamı ve bu şekilde TikTokçunun dikkatini çekmemi tavsiye etti. Yaptım. Birkaç gün sonra Jude kayıtsız bir bakışta bana yaklaştı. Programa göre bir şeyler istedi ve çekip gitti. Üstüne müdürden yapmamı istediği bir sürü angarya görev almıştım. Fikir kötüydü. Ardından fikir alışverişinden sonra Jude'u gözlemlemeye ve kız zevklerini incelemeye karar verdik. Dexter bir kağıda TikTokçunun sevdiği kız tiplerini yazdı. Hem dış görünüş olarak... Hem de karakter olarak aynı kağıttaki gibi olmak zorundaydım. Kısacası sınıf başkanı olarak bir sınıf arkadaşımızın evde sorunları olduğunu öğrendim. Annesi hastaydı ve para toplamak için bir hayır gecesi düzenlemeye karar verdim. Para toplamak için ücretli danslar düzenledim ve aynı zamanda arkadaşımla bu fırsattan yararlanarak TikTokçuyu kazanmak için bir şans elde edebileceğime karar verdim. Kendisi birine aşık olmadan hızlı hareket etmek gerekiyordu. Ne yazık ki bir ay boyunca bana hiç bakmadı. Karşılıksız aşk fikrine katlanmak istemedim. Ayrıca Dexter gücüme inandığına dair beni temin etti. X day nihayet yaklaşıyordu. Bir gün önce arkadaşıma danışarak gardırobuma bakıyorduk. Kıyafetlerim çok iyi değildi. Bu yüzden ertesi gün alışverişe gittik. Hayatımın ilk çılgın alışverişiydi. 10-20 mağaza dolaştık. Çok yoruldum, yoruldum ama Dexter durmadı. Ve öğleden sonra beni bir güzellik salonuna götürdü. Orada saçlarımı ve makyajımı yaptılar. Beni genel olarak tanınmayacak kadar değiştirdiler. Çalışkan öğrenci Ivy'den aynada kendini bile tanımayan bir güzelliğe dönüştüm. Dexter o akşam babasının üstü açık arabasını aldı ve dansa gittik. Her şey bir film gibi oldu. Oraya geç gittim ve sınıf arkadaşlarımın bütün bakışlarını kendime çektim. Oraya ince spagetti askılı, zarif tasarımlı ve yüksek topuklu şık siyah bir elbiseyle geldim. Ve ayrıca gözlük yerine lens taktım. Dexter beni görünce Jude bugün aşık olmazsa onun tam bir aptal olduğunu söyledi. Yavaş yürüdüm ve sonunda konuşmamı yaptım. Bütün akşam itifatlar aldım. Müdür bile şok oldu ve sonra Jude bir bardak meyve suyuyla yanıma geldi. Harika görünüyorsun dedi ve dans etmek istedi. O kadar gergindim ki gerçekten bayılacağımı düşündüm. Ama her şey yolundaydı. Her şey beklediğimden daha iyiydi. Aynı akşam Jude TikTok'ta benimle bir video paylaştı. Nasıl dans ediyoruz? O kadar çok yorum vardı. Kim bu güzellik? O kim? Kız arkadaşın mı? Ama cevap vermedi. Çok merak uyandırıcıydı. Ama inanamadım. Büyülü bir rüya gibi görünüyordu. Çok mutlu olmuştum. Akşamdan sonra beni eve götürdü ve öptü. Mutlulukla çığlık atmak istedim. Ve sonra Jot şehirde bir gezintiye çıkmaya davet etti. Ve ben de kabul ettim. Bu peri masalının bitmesini ben de istemedim. Yolda çoğunlukla sadece onun hakkında konuştuk. Kim olduğunu, her gün bir video çekmesi gerektiğini, Jut spor salonunda egzersiz yapmaktan ve kaslarından bahsetti. Garip bir yere gittiğimizi fark etmedim. Birkaç dakikalığına bana gidelim, ceket çok sıcak, çabuk değişeceğim ve sonra gezmeye gideriz dedi bana. Fikir gerçekten hoşuma gitmese de kabul ettim. Oraya gittim, buranın onun dairesi oldu ortaya çıktı. Jut bana meyve suyu koydu ama şarap oldu ortaya çıktı. İçmeyi reddettim ama ısrar etti. Aksi takdirde hiçbir yere gitmeyeceğiz, burada kalacağız dedi gülerek. Kendimi biraz tedirgin hissettim. Ama istediği gibi yaptım ve bir yudumda bardağı içtim. Ona acele etmesini söyledim. Acele etmeye gerek olmadığını çünkü evinde olduğunu söyledi. Jut kapıyı kilitledi ve bana yaklaştı. Çok korktum ve polisi arayacağımı söyledim. Peki onlara ne söyleyeceksin? Bir aydan fazladır peşimden koşuyorsun. Fark etmediğimi mi sanıyorsun? Benimle olmak istiyor musun? Ben istediğini hemen almaya alışkın bir adamım. Polis sana inanmayacak. Benim sağlam bir itibarım var ve sen sarhoş bir gençsin. Şarap içtin ve ben içmedim dedi. Korkuyla ağlayacakmış gibi hissettim. Ne yaptım sorusu kafamın içinde dönüyordu. Yine de telefonumu çıkardım. Jude'un telefonunu alıp duvara vurmak için vakit vardı. 
Sonra o kadar sert çığlık attım ki kulaklarım çınladı. TikTokçu bana geldi, ağzını kapatmaya çalıştı, ayağına bastım ve mutfağa koştum. Ve sonra birinin sesini duydum. Ivy, Dexter bağırdı. Olamaz, Dexter buradayım diye bağırdım. Yardım et, Ju tekrar arkamdan koştu, kolumu tuttu ve aniden bayıldı. Dexter'ın onun kafasına tava ile vurdu ortaya çıktı. Sonra Dexter el ele tutuşup kaçtık. Yol boyunca paniktim ve ağlıyordum. Kendime küfrediyordum. Ne kadar aptaldım. Tek bir şeye ihtiyacı vardı ve ben ona inandım. Dexter'ın bütün akşam Jude'un peşinden giderek bizi takip ettiği ortaya çıktı. Senin için endişelenmiştim dedi. Ona kurtaracağım dedim. Ona sonsuz minnettardım. Ertesi gün Jude öfkeyle okula geldi. Okuldan sonra beni konuşmak için okulun arka bahçesine çağırdı. Özür dilemek istediğini düşündüm. Oraya Dexter'la gittim. Oo, Batman'imiz de burada dedi TikTokçu. Neye ihtiyacı olduğunu sordum. Evine böylesine küstahça ve izinsizce girdiğim için polise başvuracağını ve bunlardan hiçbirinin olmamasını istiyorsan ona borçlu olduğumu söyledi. Ne demek istediğini anlamışsındır. Dexter ona küfretti ve ona polise gideceğimizi söyledi. Çünkü dün yarım gecesinin ardından yıldızımızın sınıf başkanına nasıl saldırdığını filme almayı başarmıştı. Ayrıca yerel basına röportaj vereceğim. Böylece TikTok popülerliğinde bitecek. Bir dahaki sefere videolarını cezaevinde çekeceksin dedi. Jude öyle bir delirdi ki bana aptal inekledi ve gitti. Dexter karşı koyamadı. Ona yumruk attı. Tabii ki bu eşitsiz mücadelede kaybetti ama Dexter'ın benim için yaptıkları bana çok şey söyledi. Her şeyi videoya ne zaman çekmeyi başardığını sordum ve arkadaşım hiçbir şey çekmediğini söyledi. Ona sadece blöf yaptım. Onun gibi insanlar sadece gösteriş yaparak yaşarlar. Beyinleri azdır. Bu yüzden analiz etme yeteneği onlar için değildir. O yüzden blöf yapıyordum dedi. Sonra neden beni caydırmaya çalıştığını sordum. Ve Dexter sadece mutlu olmamı istediğini söyledi. O anda ona farklı gözlerle baktım. Nasıl olur bilirsiniz. Mutluluğu ararken bazen düşündüğümüzden daha da yakında olur. O olaydan sonra bu yana yaklaşık 3 hafta geçti. Jude bana bakmadı ya da merhaba bile demedi. Onun için yine bir hiç oldum ama artık benim için sorun değildi. Sınıftaki kızlar ona yapışıyordu. Genel olarak Dexter'la dostluğumuz dışında her şey yerine geri döndü. O akşamdan itibaren her şey değişti. Dexter'ın benim için farklı hissettiğini fark ettim. Bu düşünce ve eylemi ben de benzer bir şey uyandırdı. İkimiz de konuşmamızın onun adına bir itiraf gibi olduğunu çok iyi anladık. Bu yüzden bir şekilde cevap vermem gerekiyordu. Biraz zamanımı aldı. Ne kadar uzun süre düşündüysem Dexter benden o kadar uzaklaştı. Ama onsuz her gün bir öncekinden daha kötü oldu. Ne de olsa uzun yıllar mükemmel bir uyum içinde iletişim kuruyorduk. Sonunda bir gün Dexter'ın okula gelmediğini gördüm. Benim bu ciddi şekilde endişelendirdi. Babasının geldiği ve Dexter'ın onunla başka bir eyalete gitmek, orada çalışmalarına devam etmek istediği ortaya çıktı. Bunu annesinden duydum. Dexter dışarı çıkmadı. Sonra onu alıp öylece gitmesine izin veremeyeceğimi hissettim. Akşam ağaç evimize gittim. Ona bir mektup bıraktım. Son umudumdu. Ona şu anda hemen karşılık veremeyeceğimi yazdım. Ancak giderse huzur içinde yaşayamayacağımı hissediyordum. Kalmasını ve ne olacağını görmesini istedim. Birkaç saat sonra kapının çalındığını duydum. Dexter mesajımı tutarak duruyordu. Ve birden onu ne kadar özlediğimi anladım. Benim için kaldı. Peki hala seni aptal inek. Hadi yürüyüşe çıkalım dedi gülümseyerek. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.